హలో వెల్కమ్ టు లక్ష్య అండ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ లా ఎక్సలెన్స్ ఇవాళ మనం మన ఉపరాష్ట్రపతి మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఈ టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ టాపిక్ని మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో ఫిలిమ్స్ బిట్స్ ఎలా అడుగుతారో చూద్దాం ఈ టాపిక్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఫిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఫిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు విజిట్ చేసిన మూడు దేశాలు ఏవి అవి ఏంటంటే సెర్బియా మాల్టా రొమానియా ఇప్పుడు ఈ పర్యటన నిమిత్తంగా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మూడు దేశాలని విజిట్ చేసింది ఏదేది అంటే ఉక్రెయిన్ విజిట్ చేయలేదు ఓకే రొమానియా వికి సెర్బియా అండ్ మాల్టా సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఏది మన మ్యాప్లో చూసుకుంటే క్లియర్గా సెర్బియా ఈజ్ ద ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ రొమానియా ల్యాండ్ లాక్డ్ కాదు ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్గా ఉంది బ్లాక్ సీ తోటి ఓపెన్గా ఉంది బ్లాక్ సీ తోటి ఇక్కడ అదేవిధంగా మాల్టా అనేది మా మెడిటరేనియన్ సీలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ సెర్బియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్లాక్ సీకి బోర్డర్గా ఉన్న ఈ త్రీ నేషన్ కంట్రీస్లో ఏవి ఉన్నాయని అన్నారు బ్లాక్ సీకి సో అందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రొమానియా అనేది బ్లాక్ సీకి క్లియర్గా బోర్డర్గా ఉంది సో ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రొమానియా బి ఆప్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మెడిటరేనియన్ సీకి ఏ కంట్రీ బోర్డర్గా ఉంది అని అన్నారు అంటే ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది మాల్టా మాల్టా సెకండ్ బి ఆప్షన్ అది ఐలాండ్ కాబట్టి మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు మొదటి విజిట్ సెర్బియాకు వచ్చారు ఇక్కడ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సెర్బియా క్యాపిటల్ ఏంటి అని అంటే బెల్గ్రేడ్ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే బెల్గ్రేడ్ రెండో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సెర్బియా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు సో అదెందుకు అదెందుకు మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ గుజరాత్ వైబ్రెంట్ సమ్మిట్కి ఇండియాకి విజిట్ చేశారు అందువల్ల అతని పేరు అనేది ఇంపార్టెంట్ అతని పేరు వచ్చేసి అలెగ్జాండర్ ఉసిక్ ఇంకా మిగతా ఆప్షన్లో మాజా గజ్కోవిక్ ఈ వీళ్ళు ఎవరు అని అంటే స్పీకర్ ఆఫ్ ది నేషనల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అన్నట్టు నేషనల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద సెర్బియా ఇంకా అనా బ్రాన్బిక్ ఎవరు అని అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది సెర్బియా ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా థర్డ్ క్వశ్చన్కి వస్తే యూరోప్లో లాంగెస్ట్ రివర్ సెర్బియా నుండి పోయేది ఏది అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ధనూబే రివరు ఇక్కడ బెల్గ్రేడ్ నుండి ఇలా వెళ్తూ వెళ్తుంది అన్నట్టు సెకండ్ లాంగెస్ట్ యూరోప్ రివర్ అన్నట్టు బెల్గ్రేడ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద సెర్బియా ఈజ్ అన్ ద ఈ బ్యాంక్ వుడ్ మీదనే ఉందన్నట్టు సో ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది థర్డ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బాల్కనైజేషన్ ఆఫ్ యుగోస్లేవియా వలన ఎన్ని దేశాలుగా విడిపోయింది ఇక్కడ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ద అప్పుడు యుగోస్లేవియా ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో యుగోస్లోవియా ఆరు దేశాలుగా ఫెడరల్ ప్రొవిన్సెస్గా ఫామ్ అయింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తొంభై ఒకటిలో ఈ టైంలో ఆరు దేశాలుగా విడిపోయింది ఆ దేశాల పేర్లు ఏం పేర్లు ఆ దేశాల పేర్లు ఇక్కడ సువేనియా ఉంటుంది ఇక్కడ క్రయోషియా ఇక్కడ బోజ్నవిక్ బోజ్నియా అండ్ ఎర్జిగోనియా తర్వాత మాంటినిగ్రో తర్వాత మెసిడోనియా తర్వాత సెర్బియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎడ్రియాటిక్ సీ దేనికి బోర్డర్లో ఉంది ఇక్కడ ఎడ్రియాటిక్ సీ అని చూసుకున్నట్టయితే ఇది మాంట్రి మాంటినిగ్రోకి బోర్డర్గా ఉంది ఎస్ కరెక్టే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏజియన్ సీ బోర్డర్ టు మెసిడోనియా మెసిడోనియా ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు మెసిడోనియాకి నెక్స్ట్ గ్రీస్ ఉంది గ్రీస్ తర్వాత ఏజియన్ సీ బోర్డర్గా ఉంది సో ఇది రాంగ్ అన్నట్టు గ్రీస్కు ఉంది ఇక్కడ ఇది సో ఆన్సర్ వన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ రీసెంట్లీ సెర్బియాలో ఒక ప్రాంతము 
తనకు తానుగానే ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంది అది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ సెర్బియాని చూసుకున్నట్టయితే ఇది కొసోవో ఇది సెర్బియా తర్వాత నో శాడ్ ఇది త్రీ ప్రాంతాలు సో సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో తనకు తానుగా కొసో ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంది దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా నాట్ వైలెట్ వైలెట్ ఏం చేసుకోలేదని కూడా చెప్పింది అండర్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వన్ టూ ఫోర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెర్బియాలో మన వైస్ ప్రెసిడెంటు తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సెర్బియా రెండు టూ స్టాంప్స్ని రిలీజ్ చేశారు అది ఒకటి నికోలా టెస్లా అతంది నెక్స్ట్ స్వామి వివేకానందది ఇక్కడ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే అసలు నికోలా టెస్లా గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఎంతైనా ఉంది ఇతను సెర్బియన్ అమెరికన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అతను కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ఏసీ కరెంటు తయారు చేయడంలో అతని కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంది అన్నట్టు అతను డిజైన్ చేశాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంటుంది నికోలా టెస్లా నెక్స్ట్ ఈ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ని ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే టెలివిజన్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్స్ కానీ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ కానీ వీటన్నిటిని వాల్ సాకెట్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటానికి ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ కరెంట్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో అని అంటే బ్యాటరీ సెల్స్ ఇన్ ఫ్లా ఫ్లాష్ లైట్ ఇట్లాంటివి వాటిలలో డే డీసీ కరెంట్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అదేవిధంగా ఇతను కనుగొన్నటువంటి టెస్లా కాయిల్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఈ టెస్లా కాయిల్ని యూజ్ చేసేసి హై వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో లో కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో తర్వాత హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఇతను యూజ్ చేయడం జరిగింది ఈ కాయిల్ని అదేవిధంగా ఈ కాయిల్ని ఇన్నోవేటివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లలో యూజ్ చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రికల్ లైటింగ్లో ఎక్స్రే జనరేషన్లో ఎక్స్ ఎలక్ట్రోథెరపీలో ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వితౌట్ వైర్స్లలో యూజ్ చేయడం జరిగింది టెస్లా మనం ఇక్కడ టె నికోలస్ టెస్లా గురించి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎంతైనా అవసరం నెక్స్ట్ సెకండ్ విజిట్ ఏ దేశంకి మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళడం జరిగింది అంటే మాల్టా దేశం మాల్టా దేశం ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అని అంటే మధ్యధార సముద్రం అంటే మెడిటరేనియన్ సీ చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ చిన్న ద్వీపం చిన్నది అన్నట్టు మాల్టా ఇది మాల్టా ఈ మాల్టా యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అని అంటే వెలెటా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యాపిటల్కి ఏది అని అంటే మాల్టాకి వెలెటా సెకండ్ హాఫ్ అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేస్తే వైస్ ప్రెసిడెంటు మాల్టాలో విజిట్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్లేసెస్ని వెళ్తున్నాడు అని అంటే ఈ వెలెటా క్యాపిటల్ సిటీలో కో కేథ్రడల్ ఆఫ్ సెయింట్ జోన్స్ ఒక ప్లేస్ని విజిట్ చేస్తున్నారు అప్పర్ బరాకా గార్డెన్ సో ఈ జస్ట్ ఈ ప్లేసెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మాల్టాలో ఏ ఏ ఈ ప్లేసెస్ ఏ దేశంలో ఉన్నాయి అనే క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది సో మాల్టాలో ఉన్నది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు విజిట్ చేశారని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆప్షన్ ఇస్ సి అదేవిధంగా ట్రేడ్ రిలేషన్స్ మన ఇండియాతో ఏ విధంగా ఉన్నాయి మాల్టా దేశంతో అని అంటే వా రెండు వందల పద్దెనిమిది మిలియన్ డాలర్లతో వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా మనకు ఈ మాల్టా ఎప్పుడు కోఆపరేట్ కోఆపరేషన్ ఏ విధంగా కోఆపరేట్ అయింది అని అంటే లిబియన్ క్రైసిస్ జరిగినప్పుడు ఆఫ్రికా నార్దర్న్ ఆఫ్రికాలో లిబియన్ క్రైసిస్ జరిగినప్పుడు అక్కడ నుండి మన ఇండియన్స్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయడానికి ఈ యొక్క ద్వీపాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ రెండు దేశాలు కోఆపరేట్ చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్లో కనెక్టివిటీలో టూరిజంలో బిజినెస్లలో చాలా పొటెన్షియల్గా ఉంది దీనికోసం మెమరెండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ మూడు దేశాలలో పర్యటనలో భాగంగా రొమానియా అనేది ఇప్పుడు లాస్ట్లో లాస్ట్లో పర్యటన జరగబోతుంది ఇది ఇతని పర్యటన సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ రొమానియా గురించి చూసుకున్నట్టయితే ఇది ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీయా అంటే కాదు ఎందుకు అని అంటే ఈ దీని బోర్డరు బ్లాక్ సీతో కనెక్ట్ అయి ఉంది రొమానియా యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి బుచారెస్ట్ దీని గురించి చూసుకున్నట్టయితే ఇది ట్వెల్త్ లార్జెస్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ సెవెంత్ మోస్ట్ పాపులర్ స్టేటు 
ఇదే ఇక్కడ ధనుబే రివర్ అనేది డ్రైన్ అవుతుంది ఈ బ్లాక్ సీలోకి ఈ ధనుబే రివర్ అనేది సెకండ్ లాంగెస్ట్ రివర్ అన్నట్టు ఈ ధనుబే రివర్ ఎక్కడి నుండి డ్రైజ్ అవుతుందంటే బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఇది జర్మనీలో ఉంది అక్కడి నుండి వస్తూ సెర్బియా నుండి వస్తుంది తర్వాత రొమానియా నుండి వచ్చి బ్లాక్ సీలో డ్రైన్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ విల్ కమ్ విత్ వన్ మోర్ ట్రెండింగ్ న్యూస్ రేపు కొత్త ట్రెండింగ్ న్యూస్ ఇంకొక టాపిక్ తోటి మనం కలుసుకుందాం